മക്കളെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടുവേർഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോൾഡ് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വിളയിക്കാം നൂറ് മേനി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആക്കാൻ പോകാനാണ് അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ ഈ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണാൻ മിസ് റെഫറി ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് അതേ ലൈവ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണാം ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് എന്തിനു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക റിവിഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ക്ലാസ് കുറച്ച് സ്പീഡിലായിരിക്കും മിസ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹോൾ സീഡ് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട് വന്ന് വന്ന വിത്തുകളൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എപ്പോഴും ഹൈ ഈൽഡ് അതായത് നല്ലോണം ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ള വിത്തുകൾ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അസുഖമില്ലാത്ത ചെടിയായിരിക്കും അതിൽ നിന്നായിരിക്കണം വിത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും നല്ല ഹെൽത്തിയർ ആയിട്ടുള്ള രോഗമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് വേണം വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭയങ്കര തൈച്ചെടിയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞ് തൈച്ചെടിയിൽ നിന്നും എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതേപോലെ ഭയങ്കര മൂപ്പത്തിയ വലിയ മുത്തശ്ശി മരത്തു നിന്നും വിത്ത് എടുക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മധ്യകാല ഫലത്തെ അല്ലേ ആ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു ലൈഫ് പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഏറ്റവും ഒരു മിഡിലിൽ നിൽക്കുന്ന ആ സ്റ്റേജിലുള്ള ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നും വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മധ്യകാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മൂപ്പത്തിയ ഫലത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ അതായത് ചില പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് മുളച്ചിട്ടാണ് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ കേസിലും ഇതേപോലെ വിത്ത് മുളച്ചിട്ട് തന്നെ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ സാധാരണ ഇതേപോലെ വിത്ത് മുളച്ച് തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിൽ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഇതേപോലെ വിത്ത് മുളച്ചിട്ടാവണമെന്നില്ല ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചിലർ എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ ലീഫിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇലമുളച്ചി ഇലമുളച്ചി എവിടെ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പുതിയ ചെടികൾ ഇലയിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കപ്പ ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ മരച്ചീനി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് എന്താ നമ്മൾ നടാ മരച്ചീനി നമ്മൾ നടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗം നടാ തണ്ടാണ് നട അല്ലെ അപ്പൊ ചിലതൊക്കെ സ്റ്റമ്പിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിന്റെ കടിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതിന്റെ ഒക്കെ റൂട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ റൂട്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലോ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മാണ് അല്ലെ ഭൂ കാണ്ടങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അതിൽ നിന്നാണ് പുതിയ തൈച്ചെടികളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീഫ് സ്റ്റെമ്മ് റൂട്ട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് അഥവാ കായിക ഭാഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കായിക ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അഥവാ കായിക പ്രചരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് തരത്തിലും പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പണ്ട ഗ്രൗണ്ട് സെമ്മിൽ നിന്ന് വരുന്നതും വിത്ത് മുളച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒക്കെ അതേ ഇവിടെ മിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും ലീഫിൽ നിന്നും റൂട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക്
നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ലെയറിങ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തൈച്ചെടി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ അല്ലാതെ വിത്ത് മുളച്ച് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി ഉള്ള മരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തൈച്ചെടി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പരിപാടിയാണ് എന്താ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ലെയറിംഗ് ഒക്കെ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്താ കായ്ക്കും പൂക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ എന്താണ് ലെയറിംഗ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് അല്ലെ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ബൈ കട്ടിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാന്റിംഗ് ദ സ്റ്റെം ഓഫ് എ മദർ പ്ലാൻ ആഫ്റ്റർ ജനറേറ്റിംഗ് റൂട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ് അതായത് റൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലെയറിംഗ് അഥവാ പതിവെക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലെയറിംഗ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എയറല്ലേ നടത്തുന്നത് മണ്ണിലൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് എയർ ലെയറിംഗ് എന്നാണ് പറയാ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മണ്ണിലും കൂടെ നടത്താം അതായത് ഇതേപോലെ മിസ് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടിക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല നീളമുള്ളൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബ്രാഞ്ചിനതേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ മണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണാണെന്ന് വിചാരിക്കേ അപ്പം മണ്ണിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിങ്ങനെ കുഴിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തോളും പുതിയ 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 തൈച്ചെടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ലെയറിംഗ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇതിനെയാണ് സർ പെൻഡൈൻ ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയും ലെയർ നമ്മുടെ കുരുമുളകൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക നാഗ പതിവയ്ക്കൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ കുരുമുളക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പതിവെക്കാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പം ഇത്രയാണ് മക്കളെ പതിവെക്കൽ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിവെക്കൽ സെറ്റായല്ലോ റെഡി ഇനി അടുത്ത ആളെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആളാണ് മക്കളെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് തൈച്ചെടി രണ്ട് മാവിൻ്റെ കൊമ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ആ കൊമ്പുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കൊമ്പെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ച് അങ്ങനെ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരൊറ്റ ചെടിയായിട്ട് അതിനെ വളർത്തുന്നു ഈ പരിപാടിയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ിംഗ് അഥവാ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ ആ പേര് പോലെ തന്നെ രണ്ട് കൊമ്പെടുത്ത് ഒട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മിസ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വേണം എന്ത് രണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് മാവുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക ഒന്നതേ നമ്മുടെ നാടൻ മാവും വേണം ഓക്കെ ഒന്നതേ നമ്മുടെ നാടൻ മാവ് ഇതിപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ നാടൻ മാവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നാടൻ ഇനങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വേരോട് കൂടി എടുക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നന്നായിട്ട് വളരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാടൻ ഇനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും നമ്മൾ വേരോട് കൂടി എടുക്കും ഓക്കെ റെഡി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇനി ഏത് മാവാണോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ നീലം മാവോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മൽഗോവയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം അതിൻ്റെ കൊമ്പ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം ആ കൊമ്പ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊമ്പ് മാത്രം മതി വേരോട് കൂടിയിട്ടൊന്നും വേണ്ട അത് കൊമ്പ് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണോ വേരോട് കൂടി എടുത്തിട്ട് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും ഇനി ഏതിനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കൊമ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സയൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു അല്ലെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മേൽഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഒരു കട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ന് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കാൻ ഭാഗത്തിന് നമ്മുടെ സയണിനെ ഇറക്കി വെക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ചെറിയൊരു കട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ
നല്ല ഒരു നല്ലൊരു ബഡ് നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തൈച്ചെടിയിൽ നിന്ന് ബഡ് എന്ന് വെച്ചെന്നാണ് പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അല്ലേ അതായത് വളരാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം ആ ഭാഗമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബഡ് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതേ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ആണ് അപ്പോൾ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ പ്ലാവിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നല്ലൊരു ബഡ് അവർ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ദേ ചെത്തി ഒക്കെ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബഡ് ദേ ആദ്യം തന്നെ ചെത്തിയെടുത്തു ഇനി അതിനുശേഷം ബഡ് ഒട്ടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബഡ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തെ തൈച്ചെടിയിൽ നിന്ന് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ തൈച്ചെടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബഡ് എടുത്തു ഇനി ഇപ്പുറത്തെ ചെടിയിലേക്കാണ് നമുക്കത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയാണോ ബഡ് ഒട്ടിക്കാനുള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് തൊലി ഭാഗം മാത്രം ദേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചെത്തി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഓക്കെ ഇനി അവിടേക്ക് കൊണ്ടേ വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടേ വെച്ചു അല്ലേ നമുക്ക് ഏതാണോ വെക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് അതേ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടേ വെക്കുന്നു കൊണ്ടേ വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ ഒരു പൊളിത്തീൻ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബഡ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ബഡ് പുറത്ത് കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പൊളിത്തീൻ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ദെൻ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ വളരാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതേ വളരാനായിട്ട് തുടങ്ങും വളരാനായിട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബഡല്ലേ നമുക്ക് വളരേണ്ടത് അല്ലെ ഇതൊരൊറ്റ ചെടിയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വളരേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മേലത്തെ അല്ലെ ശരിക്കുള്ള നമ്മുടെ വേരോട് കൂടി എടുത്തിട്ടുള്ള റൂട്ട് സോക്കിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഈ ബഡാണ് പിന്നീട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് വളർന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബഡിങ് വഴിയായിട്ട് പുതിയ തൈച്ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് കണ്ടാൽ മതി എൻ്റെ കുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് റിവിഷൻ മാത്രമാണ് മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയുന്നുള്ള ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലെവൽ കൂടിയ പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് തെങ്ങിനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഇവിടെ രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും ഗുണങ്ങളുണ്ട് ദോഷങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇതിനാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി എരിവ് കുറവാണ് പക്ഷേ ഇന്നുണ്ട് നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനാണെങ്കിലോ ഇതിനാണെങ്കിൽ എരിവ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ കുഞ്ഞ് സൈസുള്ള കാന്താരി മുളകൊക്കെ പോലത്തെ കുഞ്ഞു മുളകാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റീസ് ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള തൈച്ചെടികൾ ഇട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് എന്ത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താ പറയുക ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അയ്യോ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അഥവാ വർഗ സംകരണം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസും ഒരേ സെയിം സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ എന്തായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് പ്ലാവാണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലാവായിരിക്കണം ഇത് മാവാണെങ്കിൽ ഇത് മാവായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തൈച്ചെടികൾ ഇത് ഇപ്പോൾ മുളകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ മുളക് തന്നെയായിരിക്കണം പക്ഷെ എന്താണ് സെയിം സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് തൈച്ചെടികൾ തമ്മിൽ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഗ സംഘരണത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പരിപാടി എന്നറിയോ നമ്മളിവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ അതായത് കൃത്രിമമായിട്ട് കൃത്രിമ സോറി കൃത്രിമ കൃത്രിമ പരാഗണം സാധാരണ ചെടികളിൽ പരാഗണം നടക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് ചെടികൾ തമ്മിൽ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരാഗണം നടത്തുന്നു ഈ പരിപാടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അഥവാ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അഥവാ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തിയിട്ട് പരാഗണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകും ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ആ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വിത്തുകൾ കിട്ടും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വിത്തുകൾ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് എന്ത് അങ്ങനെ നല്ല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്ന
തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ആ അവിടെ നമ്മൾ പോളിനേഷൻ നടത്തി ഇനി വേറെ ആരും വന്നിട്ട് പോളിനേഷൻ നടത്താൻ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പൊ അത് കാരണം നന്നാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ അതിനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സീഡ്സ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സീഡ്സ് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ പരിപാടിയാണ് എന്ത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തി കിട്ടുന്ന വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി അഥവാ സങ്കര ഇനം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് സങ്കര ഇനത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പൊ ഇത് എന്റെ കുട്ടികൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവന്മാരൊക്കെയാണ് സങ്കര ഇനത്തിന് എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ഇത് നടത്തുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മണ്ണുത്തിയിലാണ് അതേപോലെ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനം സെൻട്രൽ ട്യൂബ് ക്രോപ്പ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ശ്രീകാര്യത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീകാര്യത്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസ് റിസർച്ച് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോടാണ് അതേപോലെ റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോട്ടയത്താണ് സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അത് കാസർകോടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് ഓരോന്നും അതിന്റെ സ്ഥലവും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതേ നമ്മുടെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മൾ കീടങ്ങളെ തുരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല തരത്തിലുണ്ട് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അയ്യോ ഇത് തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആണ് എന്ത് ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ജൈവ കീടനാശിനികൾ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്താണ് രാസ കീടനാശിനികളാണ് ഇതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആരും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ കെണികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് സ്റ്റിക്കി ട്രാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കെണികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് തുരത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മെക്കാനിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണം യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണം നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിത്ര കീടങ്ങൾ ഇറക്കാം അതായത് ഇവന്മാരെ തിന്നുന്ന ഈ കീടങ്ങളെ തിന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇറക്കാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം മക്കളെ ബയോളജിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ബയോളജിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും അതും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ജൈവ കീട നിയന്ത്രണം ജൈവ കീട നിയന്ത്രണം ഓക്കെ അതും നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വട്ടച്ചാഴി എന്നൊക്കെ പറയും ലേഡി ബഗ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ചെടി ഇൻസെക്ട്സിനെ നമുക്ക് അവിടെ ഇറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മബുയാരണ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള ഇൻസെക്ട്സിനെയൊക്കെ കൊന്നു തീർക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ ഫുഡുമായി നമുക്ക് പെസ്റ്റിനെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടി അതാണ് ബയോളജിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പല തരത്തിലുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ് ദൈവം അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് പല തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കൾച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെയാണ് മക്കളെ പറയുക ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുയല് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ റാബിഡ്സിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുക എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനെയാണ് നമ്മുടെ ബീസിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് പറയുക പിസി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ പിസി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് പറയുക മഷ്റൂം കൾച്ചർ മഷ്റൂമിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് ഇനി മിസ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് മിസ് ദേ തരാണ് അതായത് ഇത്രയുള്ള ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള കൾച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് ഈ സെറി കൾച്ചർ എന്തിനെയാണ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ എന്തിന് കൃഷി എന്ന് തന്നെയാണ് ചെറിയ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലേ പൗൾട്രി ഫാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ പൗൾട്രി ഫാം എന്ന് പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നു ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ കന്നുകാലി